ചന്തയുടെ കാശിന് പഠിച്ചിട്ട് കൂന്തള്ളി പോയി പാവപ്പെട്ടെ മുതൽ തല ഇറക്കണ്ട ഹലോ ഹലോ സർ സർ അനഹ കോൺഷ്യസ് ആയി സർ ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വരുവോ ആ ഓക്കേ സിസ്റ്റർ ഞാൻ ദാ വരുന്നു ഡാ പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോയാലോ എടി ഐസി ന്ന് കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അനഹ കോൺഷ്യസ് ആയി ശരിക്കും ആ നമ്മുടെ സാർ പോളിയാണ് അതെ അതെ സത്യം എടി നീ സാറിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർ നല്ല ടെൻഷൻ ഓ ശരി വിളിച്ചേക്കണേ ഓക്കേ ശരി എന്നാ അലക്സി ആക്രമിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു കേസ് കൊടുക്കാം അതാണ് നല്ലത് അത് പറ്റില്ല സാറെ ആദ്യം വട്ടേ ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ കൊട്ടേഷൻ കേസായത് വരെ കൂടെ നിർത്തിയ പാർട്ടിക്കാരൻ എനിക്കിട്ട് പണി എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാറേ ഇങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വെട്ടിക്കുത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നീ നിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ലേ നീ വെട്ടാൻ കാത്തിരുന്നവനും ഒരു കുടുംബം അല്ലേടാ സ്നേഹിക്കാനും കാത്തിരിക്കാനും എല്ലാവർക്കും ആളുകളുണ്ട് അലക്സി ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാ അത് ശരിക്കും അറിയുന്നു വരാ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ സാറേ സാറില്ലായിരുന്നേ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ചത്താന് സാറിപ്പെന്റെ ദൈവമാണ് ദൈവം നിന്റെ ദൈവങ്ങള് ഈ ദൈവത്തിനിട്ടൊരു കൊട്ടേഷൻ തന്ന നാളെ നിന്റെ വാള് എൻ്റെ തിരയും പൊങ്ങില്ലേ അലക്സി സാറേ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞാടോ 
വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കൊള്ളാം ദൈവമാണെന്നൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ആൾക്കാർ അല്ലാതെ അത്ഭുതം കാണിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പഠിച്ച പണി കഴിയുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നു ഹലോ മോനു എന്തെടുക്കുക ആഹാ ആ മോനു കഴിച്ചോ മിടുക്കൻ പപ്പ ദേ എത്തി പിണങ്ങല്ലേടാ പപ്പയ്ക്ക് പേഷ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ നാളെ നമുക്ക് പുറത്തു പോകണ്ടേ മോൻ നല്ല കുട്ടിയായി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിക്കും പപ്പ വരുമ്പോൾ വിളിക്കാം കേട്ടോ അവൻ ഉറങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ അതെ പേഷ്യൻ ഉണ്ട് ഇല്ല അധികം വൈകില്ല ആ ശരി ശരി മോന കുറുമ്പന നമുക്കുണ്ടോ കുടുംബവും കുട്ടികളൊക്കെ വരാൻ വൈകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മയും നമുക്കും വരും സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ അല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും ദൈവങ്ങളല്ല നമുക്കും ഉണ്ടാവും വിശപ്പും ദാഹവും പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ബില്ല് കൂടിയതിനും ടോക്കൺ വിളിക്കാൻ വൈകിയതിനും ഡോക്ടറെ തല്ലാനും ചിത്ത വിളിക്കാനും നിൽക്കുന്നവർ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ ദൈവങ്ങളല്ലേ വിശപ്പും ദാഹമൊന്നും പാടില്ലല്ലോ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന് എത്ര പാവങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മനം നൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവർ ഈ പണിയും കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ വഴിക്ക് പോയവർ അവർക്ക് ഉണ്ടാകിയിടോ ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ സാറേ സാറേ എനിക്ക് ഞാനെന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ കാട് കയറി ഒന്നുമില്ല താ റെസ്റ്റ് എടുക്ക് സാർ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ദൈവങ്ങളായി പോയി സാറേ എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ് എന്താ ലക്സി പറയൂ ആ കാരണം കേട്ടോ ആ ആളുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു കാര്യതാണ്ട് തീർപ്പായിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഇടിച്ച് കേറ്റിയത് വിക്രമന ആയുസ് അളന്ന് തൂക്കിയാ വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അല്ല എത്ര തവണ നല്ല ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി എന്നിട്ടും അവന് മനസ്സിലായില്ല അതിനല്ലടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കളി വണ്ടി ഇടിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നവനെ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ച് കൊന്നു അവന്മാർ അതിന്റെ പുറക്കെ പൊക്കോളും ഇന്ന് അവിടെ ഇതൊരു കൊച്ചു പെണ്ണാണ് ഡ്യൂട്ടി അവളെന്തും വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും നീ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കത്തിച്ച് വിട്ടാ മതി സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാലും നീ നോക്കിയാണ് കേട്ടോടാ നീ പണി തുടങ്ങിക്കോ എല്ലാം ഓക്കെ ആണല്ലോ എടാ ഞാൻ കട്ടക്കങ്ങ് അലമ്പാൻ പോ കൂടെ നിന്നേക്കണം കേട്ടോ ഏ എല്ലാം ഫോണിൽ അങ്ങ് എടുത്തേക്കണം ആ കവലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരി ഞാൻ റോഡ് ക്ലോസിന് അടുത്താണേ ഓ പൂട്ടിയിട്ടേക്കു അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയിട്ടാൽ പിന്നെ വെളിയിലൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ പറഞ്ഞേ അവസാനം ആള് കാഞ്ഞു പോയിട്ട് ഞാൻ ഞാഞ്ഞാ പറയരുത് ആരേലും ഒന്ന് അകത്ത് കയറി ചോദിക്കുക കേട്ടോ ബ്രദറെ ഒരു അഡ്രിനാലിൻ ലോഡ് ചെയ്തോ ഓക്കെ മേഡം പ്രശ്നമാവോ 
അവന്റെ ബ്രദർ പേഷ്യന്റെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ അകത്തേക്ക് എന്റെ സുഹൃത്താടു പറ്റിയ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കള്ളും കുടിച്ചോണ്ട് കേറി വന്നോളൂ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ പഴം വിഴുങ്ങിയ പോലെ നടന്നോ നീ അത് ക്യാമറ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അവന്മാരെ അതിനകത്തിട്ട് കത്തിച്ചേനെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു ഉണ്ണാക്കാൻ വിവരം ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോയി മര്യാദയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ അതന്നെ വർത്താനാ പറയുന്നത് അവിടെ തന്തടവകല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടെയുള്ളവരുടെ തന്നെ ഒന്നും എവർക്കറിയണ്ടല്ലോ ഇന്നാളൊരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ വന്നാൽ മരിക്കുന്ന വരെ കൊച്ചു സീരിയസ് എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അവസാനം ആ കൊച്ചു മരിച്ചും പോയി അയാള് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നമ്മളിവിടെ അത്രയും ടെൻഷനിൽ നിൽക്കല്ലേ ഫുഡ് പോലും കഴിക്കാതല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചാലും നമ്മൾ കൈയും കെട്ടി നിന്ന് കേൾക്കണം അതായിപ്പോയി നമ്മുടെ ഒക്കെ വിധി എല്ലാം പൂര വെള്ളമാണ് മാഡം നമുക്ക് വേറെ ഒരാളെത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ആ അതാ നല്ലത് അയാളെ വേണ്ട നമുക്ക് വേറൊരാളെ വിളിക്കാം ആള് പോയി പറഞ്ഞേ വെറുതെ വെച്ച സമയങ്ങളത് ഞാനൊന്നും കരുതി വെച്ചപ്പോ അവൾ എന്നെ ആട്ടി പുറത്താക്കി ഇവളുമാരുടെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നീ ചെയ്യോ ഇതൊക്കെ കേസാക്കണം ശരി ശരി ഞാൻ വിളിക്കാം മാഡം പുറത്താകെ കലിപ്പാണ് വെളിയിൽ വൻ സീനാണ് മാഡം എന്നെ താഴെ ലാബിലേക്ക് വല്ലതും പോയി ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തല്ലേ മനുഷ്യട്ടാ അടി വരുമ്പോ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല രമ്യ നാളെന്തെങ്കിലും <laughs> ചെയ്യാം <laughs> നല്ല മന്ത്രി കച്ചമാ ഇപ്പോൾ അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്ത് പാവം എല്ലാവരും ദയവീത് ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കണേ ആ പേഷ്യന്റെ കണ്ടീഷൻ വന്നപ്പോ തന്നെ വളരെ മോശമായിരുന്നു ഞങ്ങളും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെ വളരെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ കാശിന്റെ ഹുങ്ങാണ് എടി തന്തയുടെ കാശിന് പഠിക്കണേന്റെ കുന്തളിപ്പ് പാവപ്പെട്ട തല്ല തീർക്കണ്ട് ആദ്യം മനുഷ്യത്വം നിന്ന് പഠിക്കും പിന്നീടല്ലേ ബാക്കി കാര്യം സംഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാം സംഭവിച്ചു അതിന് മാഡം മാപ്പ് പറയും ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് അവളെ ഉണ്ടാക്കി വിരട്ടി വെക്കാനുള്ള എന്താടി മാഡം പറയാനല്ലേ പറഞ്ഞു 
റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ആളുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ഷമ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റിപ്പോയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു ദിവസം ആകാശ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സാറ മരിക്കുന്നതൊന്നും ഓർത്തല്ല അതിനൊന്നും പറ്റിപ്പോയി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ടാ ചാകണ്ടവനാണ് സാറാ ഞാൻ അതുപോലത്തെ പാവങ്ങളാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് സാറിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു അതിന് നീ ചാകണ്ടവൻ തന്നെയാ അലക്സി ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷയോടൊക്കെ അവളുടെ അച്ഛൻ അവളെ പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മ ഇല്ലായിരുന്നു ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത് അവൾക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു അന്ന് നീയൊക്കെ ഒരിക്കൽ കെണി അറിയാതെ അവൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞു ചാനലൊക്കെ അത് വലിയ ആഘോഷമാക്കി സത്യമെന്നറിയാൻ ഒരു ചാനലും ഉണ്ടായില്ല ഒരുത്തനും ഉണ്ടായില്ല അതങ്ങനെയാണല്ലോ അവസരവാദിയായ ഡോക്ടർ ഒരു ജീവൻ എടുത്തിട്ട് ഉളുപ്പില്ലാതെ മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു വാർത്ത അന്തി ചർച്ചയ്ക്ക് നിന്റെയൊക്കെ കൂട്ടുകളിൽ വന്നിരുന്ന പിന്നെയും കുത്തി വലിച്ചിലടാ അവളെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റും കൈ കഴി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ കൂട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും മുന്നിൽ അവൾ കൊലപാതകയായി സാറിനോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അറിയാതെ ഞാൻ അറിയാതെ അറിയാതെയോ അലക്സി അറിയാതെയോ നിന്നെ പറ്റിയും നീ പറഞ്ഞ കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന വാക്കുകളെ പറ്റിയും പറയുമ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്തുള്ള ആ ഭീതി ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൺമുന്നിലുണ്ട് പാവമായിരുന്നല്ലോ അവൾ വെറും കുട്ടി കണ്ണ് തെറ്റാതെ ഞാൻ അവൾക്ക് കൂട്ടിരുന്നു എനിക്കറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഏതോ ഒരു നിമിഷം കണ്ണൊന്ന് തെറ്റിയപ്പോൾ എന്നെ മോനെ തരിച്ചാക്കി അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടു മരിച്ച് മരവിച്ച് കിടക്കുന്ന അവരുടെ മുഖം ഒന്നും അറിയാതെ നോക്കുന്ന എന്റെ മോന്റെ മുഖം അതിനേക്കാളേറെ ക്രൂരമായി എന്നെ വേട്ടിയാടിയത് നിന്റെ മുഖമാണ് അലക്സി കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയായി നിന്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കൊല്ലാൻ ഉറപ്പിച്ചു തന്നെയാ അന്ന് ഞാൻ പിന്തുടർന്നു മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ നീ അറിഞ്ഞത് നിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലുമായി ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിൻ്റെ വഴികളെല്ലാം എനിക്ക് മനഃപ്പാടമായിരുന്നു നല്ലൊരവസരം കാത്ത് നിന്നെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു ആളൊഴിഞ്ഞ ആ വഴിയിൽ എല്ലാം ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ കാത്തുകിടന്നു പക്ഷേ വണ്ടിയിലോട്ടാണ് ആളാടിക്കുന്നവ 
എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ അല്ലാതായി മാറി ജീവന്റെ ഒരു മിടുപ്പെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മരണത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഓരോ ഡോക്ടർമാരും ഒരുപാട് പേര് അതിനൊന്നും ആരും കണക്ക് വെക്കാറില്ല ഡോക്ടർ ദൈവമാണെന്ന് പ്രശ്നം കേട്ട് രാപ്പക ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വന്നൊരു തെറ്റ് അത് മതി അതുവരെ തോളിലിട്ട് നടന്നവർ ഡോക്ടറെ വലിച്ച് താഴെയിടാൻ ആരും ദൈവങ്ങളല്ലടോ ദൈവങ്ങൾക്ക് പോലും തെറ്റു പറ്റുന്നില്ലേ സാർ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം അതാ വഴിയരികിൽ വെച്ച് തന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു അലക്സി നീ ഉറങ്ങിക്കോളൂ എനിക്ക് പോണം എന്റെ മോൻ ഞാൻ ചെന്നിട്ടേ ഉറങ്ങൂ സാർ സാർ ഞാനല്ല തുറന്നു പറയാം ഏത് കോടതി വേണമെങ്കിലും ഇല്ല എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല സാർ സാർ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ അലക്സിക്ക് പോകാം ഒരു മാസം വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം മുറിവുകൾ ആഴം ഉള്ളതാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന നോക്കണം സാർ ഗുഡ് നൈറ്റ് to dreaming butterflies this is rj shani at green fm 96.5 padam parayam paattu ketirikkam nammal okke legisha thala thaalthende oru vaarthayana ini parayan pogunnathu endana nalle kurichu divasangalkku munne aarmathi cheyda dr anashwari ningal aarum marannittundavilla annathe aa rogiyada maranavumayi bandhapetta doctor e kaiyetam cheyidavarde kootathile alexi enna cherupakaranana pudiyoru velippaduthalumayi rangathe thirikkunnathu thaan oru rashtriya gunde aanannum rashtriya idavadarugalde irayayi ഡോക്ടർ അനശ്വര അറിയാതെ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് അലക്സിയുടെ കുറ്റസമ്മതം സ്വന്തം ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കുമ്പസാര വീഡിയോ ഇതിനകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എത്ര സങ്കടകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ഓരോ വാർത്തകൾക്ക് പിന്നിലും ഇതേപോലെ ചതിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും കുടുങ്ങിപ്പോയവരുടെയും ഒക്കെ കണ്ണീരുണ്ടാവില്ലേ കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി വാളിലെടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണങ്ങാത്ത മുറിവാകുന്നു ഞാനും കുറെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു അല്ലേ സാറേ ജോലിയായി പോയില്ലേ ഇതിപ്പോ സ്ഥിരം സംഭവം സാറേ തിന്നെ ട്രെയിലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോ കുറെ ഹറാം പേർ പോലും ഇറങ്
വിസ് കത്തിക്കാനും ആശുപത്രി തല്ലി പൊളിക്കാനും ഇവനെയൊക്കെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പുറകിൽ ആവണ്ട സാറേ അതാണ് ഇവന്മാരുടെ ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ സത്യം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാ നേരം അന്വേഷിക്കുന്ന വിധി പറയുന്നൊക്കെ ചാനലാരല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട് സാറേ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടിയുടെ വാലും തോന്നിയായിരിക്കും സാറേ ഇവനൊക്കെ വരുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാ സാറേ സാറ് ക്ഷമിക്കണം സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഞാനും സാറിനോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കും സാറേ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്വന്തം കുടുംബമാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോലും അർഹതയില്ലെന്നറിയാം എന്നാലും സോറി രോഗം മുഴുവനും നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയൊരു ഡോക്ടറും ആക്രമിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെയാണ് സാറേ ഭൂമിയിലെ ദൈവങ്ങൾ താങ്ക് യു